Una carta de suicidarse, vamos a hablar con la mamá. El papá era el abusador. Satia. No, sí. Satia es el nombre. Sí, Satia. Vamos a leer la carta. Es tremendo, esto es muy doloroso. Esta es la criatura. Satia Aldana. Escuchen, presten atención lo que es. Tenía ocho años cuando mi papá empezó a abusar de mí. ¿Será que el guardapolvo no era lo suficientemente largo y lo provoqué? Abusó desde los ocho años hasta los 14. Me tocaba mientras me decía que solo eran cosquillas. Me obligaba a tocarlo para que fuera cariñosa. Me hacía sexo oral entre manoseos, abusos y las veces que yo me asfixiaba porque sentía que iba a morir. ¿Duele leerlo? Muchísimo, Sati. Te da bronca, repulsión, asco tal vez. ¿Te cansa leer historias de violaciones todos los días en las redes sociales? Peor es vivirlo. ¿Cuánta razón tenías, criatura? Como digo siempre, quien abusó de mí no era un extraño que me ofrecía dulces en la calle. Tampoco un drogadicto alcohólico es un hombre que hasta compartía la misma mesa que yo. No basta con no querer recordarlo más, porque esas escenas son las que cuando siento los ojos pesados y estoy a punto de dormirme, hacen que me despierte. Pasé por las autolesiones, intentos de suicidio, ataques de pánico. Me diagnosticaron depresión en la psicóloga por producto de los abusos. ¿Seguís pensando que, que hablar de esto es una moda? ¿Seguís pensando que ahora se ponen de acuerdo para denunciar? Uf, se mató. Sí, 19 Pobre. años tenía. Pobrecita, lo lamento mucho, Nancy. Lamento mucho. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Wow, es muy, dif... como... es muy difícil, ¿Cómo? perdón, que leí la carta, pero quería... Narrar en primera persona, en puño y letra, en este caso a través de una computadora, que escribió en un teclado tu hija, en su página. ¿Cuánto tiempo después se mata tu hija, después de esto? Eh, y la carta la escribió el 21 de diciembre sí. del 2019. Sí. Y ella se quitó la vida el 19 de enero del 2020. Unos días después. Sí, Yo no, no eh, pre preguntarte, pero no lo tomes como... O sea, esto pasó, vos estabas en pareja con el padre de, de, de tu hija o ya te habías separado, ¿cómo fue? No, no, o sea, yo, me, yo me separé cuando yo tenía seis años. Claro, o sea, esto fue después, eh, a los dos claro. años de separarse, empiezan sí. los abusos. ¡No está preso! No, no está preso, no. no, no te no, digo no, la verdad, no, no. el fiscal y el juez, ¿de dónde es? De, que, de, que, de no, Córdoba. De Córdoba. Te digo eh, dame los nombres, porque tiene, hay que escracharlo, hay que escracharlo. La es Ingrid Vago. Decime el nombre, decime el nombre de esta gente. Hay un fiscal y un juez que asesinaron, son cómplices de que esta chica se haya matado. Tribunal Son tira. cómplices, viejo, son cómplices. Tribunal 1 de la ciudad de Córdoba. Bien, esa, dame nombre, eh, buscame nombre, foto, todo. Todo fue, quiero ver, todo mostrame. Esa fue la revictimización, todo, eh. Nancy, la revictimización que hizo a tu claro. hija llevar a este punto de tener que agarrar un arma y quitarse la vida. Porque claro. tenía que repetir una y otra vez lo que este hombre le había hecho. Buscame, Alfonso, y el hombre, please, mientras buscame. tanto, se paseaba por el barrio y estaba en no, libertad. No, tremendo. En cara a la fiscal cuando yo me... Ingrid me Vago. ¿Cómo es Ingrid Vago? Ingrid Vago. ¿Vago como vaga? Sí, sí. Dejate de joder, Ingrid Vago. Dale una respuesta a esta mamá. Te mando Dos un cariño. Dos años sin hacer nada. Tremendo. Te mando un cariño, Nancy. Lo mejor para vos. ¿eh? Estamos en contacto. Gracias. Bien.